esse é um daqueles dias em que a gente senta para contar para vocês um pouco de uma experiência nossa aqui no Canadá que vai ser um pouco diferente das experiências que a gente tinha no Brasil. Envolve receber um pacote do correio. Ladies and gentlemen, vamos contar sobre a nossa experiência com correios aqui no Canadá e a comparação com o Brasil. Diferente do Brasil, aqui no Canadá tem competição. Tem vários serviços de correio que competem pelo seu dinheiro. Mas vamos começar com a nossa experiência desse produto aqui que vocês estão a ponto de ver. Isso daqui é uma lente que eu comprei para essa câmera aqui para deixar o fundinho borrado. Sabe, sabe a lente que deixa o fundinho borrado? É tipo diarreia. Não. É... Da onde veio isso? Ai, ai, ai. O Leon fez a compra dessa lente antes de ontem. Nós vamos viajar no domingo. A gente não podia esperar. Então ele decidiu pagar um pouquinho mais para essa encomenda chegar no prazo certinho pra gente estar tá aqui ainda. Eu escolhi a opção de postagem overnight, que é basicamente você compra uma coisa, eles mandam no mesmo dia, vem de madrugada para você e de chega avião. aqui. Veio de outro estado. E pra ter a minha lente aqui em um dia, eu tive que pagar, assim, o absurdo de 11 dólares canadenses. Que é, tipo, menos de 30 reais no Brasil. É um Sedex a carta no Brasil, no máximo. Só que tem um porém. A loja não mandou a lente pra mim no mesmo dia. Eles demoraram dois dias pra processar o pedido e só mandaram ontem. Um absurdo, né? <risos> dois dias pra receber um treco que vem de outro estado. Inadmissível. Leon tá. reclamou. Não, eu reclamei. Eu mandei uma mensagem pra loja reclamando. Aí eu recebi meus 11 dólares de volta e um pedi de desculpa. Então, em vez de receber isso aqui em um dia, eu recebi em dois. Sem pagar o absurdo de 11 dólares de postagem que é pra receber uma coisa de um dia pro outro em outro estado no Canadá. E sorry, de avião. sorry, senhor. Mas essa não foi a nossa única experiência. Não é só sobre isso que a gente vai contar pra vocês, não. não. Nessa mesma semana aconteceu outro fato. A gente tem que receber um produto do DHL, que é outro serviço privado de correio. Aí eles não tinham a informação completa da gente, eu tive que entrar em contato com eles. Eles falaram, ó, oh, tá faltando isso, isso e isso. É, a gente não tocou no seu apartamento porque não tinha esses dados e precisa estar com, da com os dados completos, é a, é a política da empresa. Aí eu falei, beleza, esses são os meus dados. Aí o cara falou, tá, eu posso entregar isso pra você na segunda. Aí eu falei, segunda eu não tô em casa, não é conveniente. Aí ele falou, eu, eu vou quando viajar. você quer? Quando você quer receber quando esse você, produto? É, quando você quer receber? Eu falei, sexta, tudo bem. Vamos entregar sexta que vem na sua Eles casa. vão segurar o produto e vão vir com hora marcada. Mas eu nem tava falando dessa experiência quando eu mencionei outra experiência que aconteceu essa semana. Se essa semana mesmo, segunda-feira, o Leon recebeu um telefonema do pessoal do Canada Post. O Canada Post é o serviço público aqui do Canadá. Funciona do mesmo jeito que o correio funciona no Brasil. Eles não, pegam... não funciona do mesmo jeito não, que o Não, não, não. A lógica, a lógica. Não, eles pegam todo é. tipo de postagem, é. desde carta até embalagem. Tipo assim, Aí eles se têm... você manda por um correio público do seu país, ele vai chegar pelo Canadá Post aqui, porque é onde tem correspondência. No caso, a gente tinha uma encomenda que vinha dos correios públicos dos Estados Unidos. É o USPS. Pra... Exato. Ia sair de lá, ia vir pra cá, ia chegar na gente entregue pelo Canadá Post. E aí, o serviço público americano se confundiu. Eles, eles, eles embolaram o meio de campo. Eu tive que ligar pra lá, pra resolver o problema. Só que o serviço público de correio dos Estados Unidos dá assim, dá, dá um Brasil feelings. Passam você por... 300 horas de automação no telefone até chegar na hora pra você poder falar com o atendente. Sério? Passaram pro atendente, o tempo de espera entre, era entre uma hora e uma hora e meia. Eu deixei o telefone ligado, viva voz, liguei na tomada e falei, vou esperar. Não deu. E eu precisava resolver esse treco no dia. E eu fiquei meio desesperado. Aí eu comecei a, a tipo assim, a xingar todo tipo de, de <risos> serviço de entrega público, toda instituição pública que pertence a governos do mundo, tá? <risos> Falei, não funciona. Se viesse daqui no FedEx eu tinha resolvido. Se viesse daqui no Purulês eu tinha resolvido. Se viesse do DHL eu tinha resolvido. Porcaria de serviço público. Por que, que todo correio não é privado? Tal, tal, tal. Por isso que no Brasil não funciona essas coisas. Aí. Aí, o que, que acontece? No meio do meu desespero, eu pensei: foi o serviço público americano que mandou. Mas vai chegar aqui pelo serviço público canadense. Então eu vou ligar pro serviço público canadense. É sério, eu liguei pro serviço público canadense, teve dois menus. Um pra escolher se eu queria falar em francês ou em inglês, eu apertei um pra inglês. E depois se eu queria conversar com a gente, eu apertei pra conversar com a gente. Na hora que eu apertei o botão, conversa com a gente, pum! O cara atendeu. Olá, senhor. Não, eu fiquei até assustada. Assim, será que essa é a gravação de espera? Deu... É gravação não, não, natural, assim, né? Não, não. Dá, dá, dá uns 10 segundinhos pra você ficar. Eu tô sendo atendido mesmo? Hã? Não, tá. Aí eu conversei com o cara do Canadá. Resolveram... Eu resolvi o problema em 30 segundos. Sério? Foi desse jeito? Eu falei, o que que precisa? Era isso que tá com o problema? Tá. Tá aqui a correção. 
tinha uma vírgula no meu endereço que tava errado, aí o cara errava a rua. Eu corrigi. Uma semana depois, liga o, o, o correio do, do Canadá para mim, o Canada Post. Olá, senhor. Olá, senhor. A gente tá ligando só para só ter aqui um follow-up, para ver se seu problema foi resolvido. Eu que falei, problema? teve algum problema? Que problema? Que, 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 que aconteceu? Oh, cara, não, porque tem uma reclamação aqui, Léo. Reclamação não, moça. Eu não, não reclamo, reclamo não. eu sou imigrante, eu, moça. Não, tá, tu, tudo bom, tá, tá tudo bom, tá tudo bom. Tá tudo bom, os países é perfeito. O que nada? Não, eu não reclamo. Aí o cara falou, não, é porque registraram como reclamação o pedido que quando eu liguei pra poder, pra poder alterar, endereço. pra poder corrigir o treco. E aí eles ligaram de volta pra mim pra ver se tinha arrumado. Tem um departamento no, no Correio Público Canadense pra ligar pras pessoas depois pra ver se o primeiro atendente resolveu o problema delas. Porque se não, esse cara resolve. O pessoal é muito bem educado. Então, tipo assim, deve ter... Os funcionários que estão disponíveis pros, pros correios aqui contratarem, eles têm um nível de educação alto, assim. Então, acaba que... Acho que o nível de educação te ajuda em várias coisas pra poder agilizar certos processos. Então, acho que isso tem um impacto. Mas agora, a lente, tá? Vamos mostrar pra vocês a nossa lente nova. Tá aqui. Essa daqui é uma lente pra deixar o fundo borrado. Ela, de... ela deixa o fundo borradinho essa câmera. Tá Por bom? quê? Porque ela é grande. É, porque ela dá problema no, no intestino. É isso que ela faz. Vamos testar? Vamos, agora. Vamos trocar disso daí, tá? Isso aqui de mil desculpas, eu não sei se a imagem tá estourada. Que é o seguinte. <risos> essa câmera... Ela é muito clara, a lente. Não, tem um pequeno problema. O visor não vira pra gente. É. E agora ela está contra uma parede. Uma parede não, a, a, a janela, tá? Então, eu, eu não sei se tá certo, não. Deixa eu ver, fica aí. Tá. Eu preciso de uma telinha pra ligar essa câmera. Eu acho que eu não tava sendo enquadrado, não, porque você tá tão bonito ocupando. Aí, aí fica. Você aí, aí... Não, você, tá, você tava certo, eu tinha visto. Nossa, nós estamos é bonito pra caramba. Tamo? Vocês gostaram da nova lente? Conforme <risos> então, eu for? acho que tá meio estourado. Eu acho que tá meio estourado. Mas ela, ela vai até aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês em tempo real. Meu, você fica aí, ó. Eu tô enquadrada? Tá. Agora você vai estar tá mega estourada. Aqui. Okay. Isso daqui. É a abertura dela. É o seguinte, tem um número relacionado a toda a lente de câmera que é o um número F. Quanto mais baixo é aquele número, mais luz a lente permite que uh, chegue ao sensor da câmera. Normalmente, uma lente com F mais baixo é mais cara. Essa daqui, por acaso, é uma lente barata pra preço de lente, assim. Até um quarto de uma lente top Nossa, da é Canon, barata, assim, coisa é. do tipo, é. E ela é muito competente. Só que ela tem o um F 1.4. A gente tá estourado agora porque é muita luz entrando no sensor, tá? Uh, não dá conta, mas eu só queria mostrar a quantidade de coisa coisa que ela, que ela borra no fundo, entendeu? Agora eu vou fechar um pouquinho essa lente para não ficar tão estourado. Me digam se vocês aprovam a nossa nova lente. Sim. <risos> Seguinte, antes de você dar a sua opinião, é muito importante saber que a gente ainda não tava sabendo mexer com aquela lente. Ela vai melhorar, ela é muito boa de fato. A gente é que precisa aprender a mexer com a luz e tudo mais. Agora eu voltei para nossa câmera padrão, não estou usando mais aquela lente, mas o Leon já tá fazendo alguns testes nela e logo ela vai ser usada para melhorar a qualidade aqui e fazer coisas legais para vocês, tanto no Cadê a Chave quanto no Coisa de Nerd. Por falar em coisas legais, eu mencionei que nós estamos viajando amanhã. Domingo a gente vai para Seattle, a gente tem uma reunião lá, provavelmente vai ser muito corrido, porque é um dia só na cidade para fazer um monte de coisa, e lá nós vamos encontrar o Edu do canal BRKS Edu. Sério? Não era pra viagem ser legal? Você tava sabendo já, não é surpresa. Acho que eu não prestei atenção. Meu cérebro ignorou. Seu ele cérebro? Ele ignora a notícia ignorou ruim, tudo. sabe? <risos> o Leon tá num estado lastimável. Ele não tá falando coisa com coisa. Ele sabia. Mas o cabelo tá bonito. Gostei do cabelo do Leon. Eu tô machucado, Nilson. Não me zomba de mim. Tô trabalhando aqui. Rapaz, com a bolsa de, de água quente nas costas. É, isso aqui não é uma toalha fora do lugar, tá? É, é uma toalha aplacando... Porque eu acho que eu esquentei demais a água da bolsa. Eu machuquei minhas costas. É isso que acontece. Meus, meu lado esquerdo tá tudo inflamado. Os músculos, o trapézio, essas coisas tudo. Tá feio. Eu vou ter que ir no hospital. Provavelmente ele vai. Tá? E depois eu vou ter que encontrar o Edu. Mas vai ter vídeo no canal. Olha que eu me esforçado. Parabéns. E, e assim, o Leon é amigo do Edu, tá? Isso daí é só pra fazer graça. Mas os dois são amigos. Um fica falando do outro, mas se adoram. Então, depois de Seattle, o Leon e eu vamos pra São Francisco. Por quê? Nós fomos convidados pelo Google pra participar do Google I.O. Que é um evento mega concorrido. Onde eles falam sobre os lançamentos que eles vão fazer pro ano. Tipo, é uma conferência onde eles anunciam as novidades. O que eles estão desenvolvendo. O que eles estão planejando. E nós fomos convidados. Fazemos parte de um grupo de 25 pessoas do mundo inteiro. Então, assim, quando você pensa no mundo, 25 pessoas é até que é um número bem exclusivo, né? E vocês vão com a gente participar desse evento o fechado. O Edu vai lá? Não, que eu saiba não. Ahá! Mas o Edu vai em outros eventos aos quais Mas nós não vamos. Mas vai nesse? Nesse, não. Ahá! 
A gente te ama, Edu. Né, Leon? Define amar. Tá? Isso Quando é amizade. Quando você tá passando pela estrada e tem um gambá morto atropelado e você desacelera pra ver um gambá, isso é amor? Sim <risos> ou não? Não. Então a gente não ama o Edu, não. Então se prepara que vai ter conteúdo de viagem na semana que vem. Se inscreva no canal pra não perder nada. Clica aqui do lado pra conferir os vídeos recomendados. E é isso. 